O crime de estelionato, onde a ferramenta utilizada pelos golpistas são os smartphones, tem se tornado cada dia mais frequentes. As trapaças são aplicadas após a clonagem do aplicativo WhatsApp. Nesse tipo de crime, a pessoa desonesta consegue acessar os contatos do aplicativo invadido e se passa pelo proprietário do número do telefone. Na ação, é enviado mensagens com conteúdo relacionado a empréstimos de dinheiro. Em Iapu, a polícia militar foi acionada após mais uma vítima ter caído neste delito. Entramos agora à tarde, natureza de estelionato, que está se tornando recorrente em muito registro ultimamente na minha cidade. Uma moça aqui da, de Apu teve o seu WhatsApp clonado. O estelionatário, em posse do número dela, estava mandando mensagem para os contatos com uma conversa de que foi fazer um pagamento de um boleto e o limite diário daquela, da vítima já, já teria extrapolado e solicitando, tem como você depositar mil e tantos reais na minha conta? As pessoas, infelizmente, vendo a mensagem do WhatsApp, sabendo que a portadora do contato é uma pessoa boa, fizeram a transferência. Sargento Porto deu algumas dicas de segurança aos indícios de mensagens que tenham relação a empréstimo de dinheiro. Se alguém se passar por um conhecido e te pedir qualquer quantia pelo app, faça contato por ligação telefônica com o suposto solicitante. Muitas vezes, os proprietários das linhas não sabem que o aplicativo dele está clonado. Eu quero, com esse vídeo, estimular você que está me vendo, me ouvindo, a ter um pouco mais de maldade com, a, com a, a tecnologia hoje, principalmente com as redes sociais. Como que você, por mais que receba uma mensagem de alguém que você conhece no seu WhatsApp, e a pessoa pedindo ajuda para depositar dinheiro numa conta lá de São Paulo, numa conta lá do Mato Grosso, conta de terceiros, caso algum contato seu, da sua agenda, te mande mensagem, ô oh, amigo, eu estou precisando de um dinheiro aqui, me socorre. Ou, como aconteceu ontem, ontem mesmo, registrou outra ocorrência aqui, no caso foi um falso sequestro. Caso alguém te mande mensagem pedindo algum tipo de ajuda, liga, liga para a pessoa, liga para um familiar da pessoa e pergunta se a pessoa realmente está em dificuldade, se ela realmente está em outra cidade pedindo ajuda. Enfim, certifique-se e em hipótese alguma, deposite dinheiro na conta de terceiros, principalmente se esse terceiro tiver conta em outro estado. Para se proteger desses golpes, o próprio aplicativo do WhatsApp possui uma ferramenta de segurança, chamada Confirmação em Duas Etapas. Quando esta função é ativada, o aplicativo solicita um código PIN de seis dígitos todas as vezes que for solicitada a confirmação de um número de telefone WhatsApp e um outro aparelho. Para ativá-la, entre em Configurações ou Ajustes, clique em Conta, vá até Confirmação em duas etapas e ative a função. Será solicitado um cadastramento de código PIN e a solicitação de um e-mail.